good afternoon everyone i am deepshika from ajankais academy and aaj jo hai main aapko ab jo current ke jo topics hai for prelims ke liye so main aapko already wo jo sab hai uske sath update kara rahi hu so isi tarike se aapke jo abhi current topics chal rahe hain geography mein to jitne bhi abhi aapka jo bhi aa raha hai so wo hum sab jo hai padhne wale hain fine so abhi jo hai abhi jo chal raha hai that is jo abhi main march ka cover kar rahi thi aapka usme aapke jo bhi geography se related jo topics aaye hain वो हम सब कवर करने वाले हैं फाइन सो so, जो सबसे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं ये जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं ये हम कवर करने वाले हैं सो so, हम इसमें कवर करने वाले हैं कि सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस ये क्या है ये किसके अंडर हम ये रूफटॉप इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं सो so, ये बेसिकली जो हम आज टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं ये बेसिकली एनवायरनमेंट विद इन जोग्राफी सो जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है जो प्रिलिम्स में बहुत पूछा जाता है तो उसके रिगार्डिंग ये जो है ये आपके टॉपिक्स हैं सो so, इसमें आपका सबसे पहले गुजरात हैज़ दी हाइस्ट नंबर ऑफ सोलर रूफ टॉप तो ये uh, एक न्यूज़ था सो so, ये उसके रिगार्डिंग है देन इज़ योर मिशन भगीरथ सो इट इज़ नॉट भगीरथी इट इज़ मिशन भगीरथ एक ये है आपका देन है जो इंडिया है वो फिफ्थ ऑब्जर्वर बना है आपका इंडियन ओशन कमीशन का देन आपका है जो राजस्थान में है दे हैव फोर्टी परसेंट एनवायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स इन राजस्थान सो एक वो चीज़ है देन ब्लैक कार्बन क्या है एंड देन उसके जो स्पाइक है लेवल में वो सब क्या है एंड देन बायोमिथेनेशन एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर स्टबल बर्निंग सो स्टबल बर्निंग खुद क्या है बायोमिथेनेशन क्या है ये भी आज हम देखेंगे देन हम देखेंगे ग्लोबल पॉल्यूशन फॉर बायोडिवर्सिटी ये क्या है ये कहाँ लॉन्च हुआ है किस डे पे लॉन्च हुआ है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पे लॉन्च हुआ है ये वो खुद कब होता है फाइन और देन आई पी बी एस ये क्या चीज़ है देन गहिरमठ जो डॉल्फिन हैं वो क्यों माइग्रेट कर रही हैं डीप सी की तरफ देन आपका लास्ट है नेशनल जो चंबल सेंचुरी है इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन सो ये आपके बेसिकली ये टॉपिक्स है जो कि आपके अभी जो है करेंटली जो था न्यूज़ में थे फाइन सो so, अब जो ये जो टॉपिक्स हैं सो so, ये जो टॉपिक्स हैं तो इनको हम एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं सो so, ये जो सारे टॉपिक्स हैं आपके इनको वी विल डिस्कस फाइन सो इसमें सबसे पहले है आपका गुजरात सो गुजरात हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर रूट टॉप इंस्टॉलेशन ठीक है सो so, इसमें जो है गुजरात टॉप पर आया है अभी अब जो गुजरात है इट हैज़ टॉप तो अभी बेसिकली जो है वहाँ पर जो है फिफ्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टीन कुछ रूफ टॉप इंस्टॉलेशन हो चुके हैं ठीक है सो सोलर प्लांट के एंड देन उन्होंने एक स्कीम चलाई हुई है सूर्य गुजरात उसके अंडर वो है रूफ टॉप रूफ टॉप इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है आप अपने घर की छत पर जो है सोलर इंस्टॉल uh, यानी आप एक सोलर पैनल लगाओगे और उससे जो है आपका आपके घर में जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो जो भी आप बिजली यूज कर रहे हो वो आपका रूफ टॉप रूफ टॉप मतलब आपने जो छत पर जो आपका सोलर पैनल लगाया है वहां से आपको जो है सारी जो बिजली है मिलने वाली है ठीक है सो इस वजह से जो है आपका ये रूफ टॉप इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्या करोगे अब आप जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है जो आपकी नीड्स हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो आप यहाँ से रूफ टॉप से जो सोलर से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो उससे आप पूरी करोगे ठीक है और सेकंड नंबर पे है आपका महाराष्ट्र देन इट इज इट इज प्रोवाइडेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सो ये इसकी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर आपको ये सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन करनी है अब इसमें जो है आपको याद रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक टारगेट सेट किया है ऑफ इंस्टॉलिंग वन सेवेंटी फाइव गीगा वॉट्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सो वन सेवेंटी फाइव जो है गीगा वॉट्स आपको रीन्यूएबल एनर्जी जो है बनानी है कब तक ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक सो वी आर इन ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक आपको जो है वन सेवेंटी फाइव गीगा वॉट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए सो दिस इंक्लूड्स योर हंड्रेड गीगा वॉट फ्रॉम सोलर ठीक है सो हंड्रेड गीगा वॉट कहाँ से चाहिए आपको सोलर से सो अब देखो सोलर से आपको टोटल हंड्रेड गीगा वॉट्स की एनर्जी चाहिए अब उसमें भी आपका इस हंड्रेड गीगा वॉट्स में जो है आपका जो फोर्टी गीगा वॉट्स है वो आपको कहाँ से आएगा इट विल कम फ्रॉम रूफ टॉप जो है जो आपने छतों पर अपना सोलर पैनल लगाया है वहाँ से आपको फोर्टी गीगावर्ट्स गीगावर्ट्स लेके आनी है सो so, हंड्रेड जो है वो वन सेवेंटी फाइव का आपका टारगेट है उसमें से हंड्रेड आपको सोलर से लानी है सिक्सटी आपको विंड से लानी है टेन आपका फर्दर एंड देन फाइव अब जो ये हंड्रेड सोलर है इस सोलर में आपको जो है 
जो आपको 40 जो है गीगावाट्स वो आपका टारगेट है फ्रॉम रूफ टॉप तो इस हिसाब से जो है अभी जो है गुजरात है इज़ द हाईएस्ट सो अगर आपका कोई एसएससी लेवल का या बैंक लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए दैट गुजरात ने अभी टॉप किया है अगर छत पर जो सोलर इंस्टॉलेशन है उसमें और प्रिलिम्स यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि कितनी गीगावाट्स आपको खुद सोलर से लेनी है एंड देन उसमें से कितना आपका जो है रूफ टॉप से आपको लेकर आना है सो दिस वॉज इन न्यूज़ ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये सब आपने देखना है सो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है नेक्स्ट है आपका मिशन भगीरथ सो so, अब जो मिशन भगीरथ है ये मे भी आपको नॉलेज हो ये अभी लेटेस्ट मिशन नहीं है ये मिशन काफ़ी पहले शुरू हुआ है अभी इट वॉज़ इन न्यूज़ बिकॉज इसने बहुत ही अच्छा जो है एक माइल uh, स्टोन सेट कर दिया है एक अच्छा सिक्योरिंग करा है अब मिशन भगीरथ है क्या अब आप अगर भगीरथ सुनोगे तो आप भगीरथ से इसको मे भी भगीरथ ही आप समझो इसको कि मिशन भगीरथ ही है शायद ये सो so, या फिर भगीरथ है सो so, भगीरथ ही आपकी उत्तराखंड में है और ऐसे आपको स्टेट्स दी होंगी काफ़ी सारे कि हिमाचल प्रदेश ऑप्शन है उत्तराखंड ऑप्शन है देन भगीरथ जो है वो कहाँ पे होगी तो फिर कोई भी आपको आसपास की स्टेट्स जो है लिख के दे सकते हैं कि कहाँ पर ये मिशन भगीरथ चल रहा है आपको पता होना चाहिए जो मिशन भगीरथ है इट इज इन तेलंगाना ये तेलंगाना में फॉलो किया जा रहा है टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर से ठीक है सो एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट था ये लॉन्च किया था स्टेट ने ठीक है सो so, जो कि वो प्रोवाइड कर सके सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज एंड सिटी ठीक है इट विल सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर कृष्णा एंड गोदावरी ठीक है कृष्णा एंड गोदावरी से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है ये प्रोवाइड करेगा मिशन भगीरथ अब नो भगीरथ के ऊपर इसका क्यों नाम है बिकॉज आपको पता है कि भगीरथ वाज द किंग सो जो कि जो मतलब हिंदू कल्चर में भगीरथ किंग है जिसने जो है होली रिवर जो गंगा है उसको अर्थ पे लाया था सो इस इस वजह से इसका नाम है भगीरथ कि जो आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो इस मिशन के तहत आपको मिलेगा सो so, एम क्या था इसका कि आपको जो एड्रेस uh, करना है जो वाटर स्केसिटी रहती है समझ में उसके साथ हम कैसे डील करें सो so, अब आपको ये याद रखना है ये रिवर भगीरथी इज डिफरेंट भगीरथी रिवर आपकी उत्तराखंड में है एंड भगीरथी रिवर फिर आपका अलकनंदा से मिलती है भगीरथी खुद आपका गंगोत्री ग्लेशियर से आती है फिर वो अलकनंदा से मिलती है देव में और फिर वो बनाती है फिर उसको उस रिवर जो नदी बनती है उसको कहा जाता है गंगा सो so, जो ये भगीरथी है भगीरथी तो उत्तराखंड में है बट जो आपका ये जो मिशन भगीरथ है इट इज इन तेलंगाना तो थोड़ा आपको ये याद रखना है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो तेलंगाना है वो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज़ योर माइल ठीक है सो ये न्यूज़ में था रिसेंटली कि जो तेलंगाना ने ये मिशन भगीरथ से क्या माइल हासिल किए हैं सो so, अगर आप देखोगे सो ट्वेंटी थ्री एट जो टारगेटेड हैबिटेशन थी जिनको वाटर uh, का बल्क सप्लाई देना था दे हैव कवर देम हंड्रेड परसेंट ठीक है सो so, जो ये है दे आर गेटिंग डेली वाटर थ्रू दिस ठीक है सो जो भी टैप्स वगैरह लगाई गई थी तो इतने सारे हैबिटेशन में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो रही है एंड जो ये मतलब जो मिशन है इसने बहुत ही अच्छा जो है एस्टेब्लिश करके दिखाया है दैट इट हैज़ बिन अ सक्सेसफुल मिशन सो दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़ सो इस वजह से आपको पता होना चाहिए मिशन भगीरथ क्या है किस स्टेट uh, में वो है एंड देन जो भगीरथी रिवर है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है ठीक है देन है आपका इंडिया हैज बिन एडमिटेड एज द फिफ्थ ऑब्जर्वर टू इंडियन ओशन कमीशन सो इंडियन ओशन कमीशन खुद क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए अब जो इंडिया है वो उसका फिफ्थ ऑब्जर्वर बना है फाइन सो so, पहले जो है इंडिया इसका मेंबर नहीं था मेंबर अभी भी नहीं है इट इज ऑब्जर्वर ठीक है सो क्या है इंडिया ने सिक्स मार्च को जो है ज्वाइन uh, किया है इस कमीशन को ठीक है एज अ फिफ्थ ऑब्जर्वर सो अदर फोर ऑब्जर्वर्स कौन कौन से हैं आपके हैं माल्टा ठीक है माल्टा आपका मेडिटेनियन uh, में एक आइलैंड है then you have China, European Union of course, and you have International Organization of La La Francophonie, La Francophonie ओ ओ ओ आई एफ जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट कंटेन्स कंट्रीज काफ़ी सारे मेम्बर कंट्रीज हैं इसके जो ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इट कंटेन्स द मेम्बर्स विच स्पीक फ्रेंच ठीक है सो फ्रेंकोफोनी मीन्स विच आर दीज जो भी ये आपके दीज ऑर्गेनाइजेशन दिस ऑर्गेनाइजेशन कंटेन दी मेम्बर्स ऑफ 
फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ठीक है सो अब जो फ्रेंच स्पीकिंग है ये उनको कंटेन करता है दिस ऑर्गेनाइजेशन सो ये पूरे उनकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सो so, इसका जो है इंडियन ओशन जो कमीशन है उसका फिफ्थ ऑब्जर्वर बना है इंडिया अब जो ये कमीशन है इट वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन एटी टू पोर्ट लुइस मॉरिशियस सो ऑब्वियसली मॉरिशियस में सो मॉरिशियस इसका मेंबर होगा सो ये कंप्राइज फाइव इंडियन ओशन नेशन तो पांच अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशन है इंडियन ओशन कमीशन में ठीक है सो कौन कौन से नेशन है यू हैव मेडागास्कर यू हैव मॉरिशियस कॉमरॉस रियूनियन एंड सिशेल्स सो ये आपके फाइव जो है यू हैव दीज ये आपके आइलैंड नेशंस हैं इन इंडियन ओशन सो इंडियन ओशन में आइलैंड नेशंस हैं और ये फाइव अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस हैं जो कि आपके जो इंडियन ओशन एसोसिएशन या जो इंडियन ओशन जो कमीशन है उसका जो है पार्ट है ठीक है सो इस वजह से आपका ये इंडियन ओशन इट वाज इन न्यूज और ये क्या है कौन सी कंट्री से मिलकर बना है इंडिया अगर फिफ्थ ऑब्जर्वर है तो बाकी कौन से ऑब्जर्वर्स हैं इसके सो so, ये सब आपका हो गया दिस इज योर इंडियन ओशन कमीशन एंड इंडिया हैज बिन एडमिटेड एज अ फिफ्थ मेंबर सो अब ये जो है इंडिया के लिए क्यों ज्वाइन करना जरूरी हो गया है बिकॉज इंडिया प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स प्रेजेंस इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन ठीक है सो वेस्टर्न इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज वो जो साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है उसको टच करता है दिस रीजन ऑफ इंडियन ओशन सो अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए इंडिया नीडेड दिस दिस फिफ्थ मेंबर जो ऑब्जर्वर वो बना है उसको चाहिए था द मूव विल सपोर्ट इंडिया इन इट्स सागर इनिशिएटिव आपको पता है सागर पॉलिसी है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ठीक है सो इस पॉलिसी को जो है ये प्रमोट करता है आपका जो अभी फिफ्थ ऑब्जर्वर बना है और इसी के अंतर्गत जो है इसी के बीच में ही जो है सागर जो है जो इनिशिएटिव है इसी के अंडर ही जो है हम इसी सोच से चल रहे हैं सो दिस इज रिलेटेड टू दैट ठीक है सो इंडिया ने काफ़ी हाई लेवल विजिट विजिट्स करी हैं इन नेशंस में इन मेंबर कंट्रीज़ में मॉरिशियस में शिसेल्स में ठीक है सो रियूनियन जो है फ्रांस की एक टेरिटरी देन कॉमरस और ये जो सब है ये आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन के दैट इज़ वाई ये स्ट्रेटेजिकली एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इंडिया के लिए ठीक है सो इसलिए ये न्यूज में था और आपको पता होना जरूरी है देन आपका है ओवर 40 परसेंट जो एनवायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स है दे आर कमिटेड इन राजस्थान सो इट वाज इन न्यूज सो अगेन अगर आप एसएससी या फिर किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो उसमें आपको सीधा जो है जो स्टेट है उसके नाम पूछ लेते हैं क्योंकि ये कैग की रिपोर्ट है एंड कैग की रिपोर्ट है इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट बन जाती है सो कैग ने क्या बोला है कि जो फोर्टी ऑफ द एनवायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स हैं वो राजस्थान में हो रहे हैं सो एनवायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स होंगे कैसे देखो आ, कोई भी क्राइम तब होता है व्हेन इट एब्रोगेट्स अ लॉ एब्रोगेट्स अ लॉ मतलब कोई भी अगर क्राइम होगा मतलब वो क्राइम कम माना जाएगा जब कोई लॉ आपने बनाया है लॉ ऑफ द लैंड उस लॉ को वो क्या करेगा तोड़ेगा तो ये राजस्थान में किन लॉ की एब्रोगेशन हो रही है कौन से लॉज तोड़े जा रहे हैं वो है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दिस इज दिस इज द एक्ट ऑफ 1980 ठीक है सो ये 1980 का आपका एक्ट है सो दिस एक्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सो दिस जो ये एक्ट है इसकी क्या एब्रोगेशन हो रही है देखो जो फॉरेस्ट एक्ट है अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो इसमें जो है आपका जो फॉरेस्ट है देर आर सम रिजर्व फॉरेस्ट ऑल्सो ठीक है सो अब आपके जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं अगर उनको आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करोगे विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट तो क्या होगा वो एक एब्रोगेशन होगी इस लॉ की क्योंकि जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तभी आप उसमें कोई नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी कर सकते हो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी क्या होगी कि आपको जंगल काटना है किसके लिए एग्रीकल्चर के लिए या किसी कमर्शियल चीज के लिए आपको कुछ कंपनी वगैरह इंडस्ट्री वगैरह लगानी है दीज आर ऑल नॉन फॉरेस्ट यूजेज सो किसी भी नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए अगर आप जो है आपका फॉरेस्ट क्लीन कर हो उसको काटते हो उन पेड़ों को काटते हो सो so, उसके लिए आपको चाहिए परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो अगर आपने वो नहीं ली है और फिर भी आपका है जो है पूरा का पूरा फॉरेस्ट लैंड जो है कन्वर्ट की जा रही है एग्रीकल्चर लैंड में सो इट विल बी डेंजरस ठीक है इट विल नॉट बी राइट टू डू दैट देन आपका है नेक्स्ट इज योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी भी एब्रोगेशन हुई है जो वहाँ पर एनिमल्स हैं उनमें क्या है स्नेरिंग स्नेरिंग और ट्रैपिंग ये वाइल्ड एनिमल्स को वो तारों में बांध कर वो पकड़ना जैसे स्नेरिंग और ट्रैप कर, करा गया है कैप्चर करा गया है वाइल्ड एनिमल्स को पॉइजनिंग मिली है काफ़ी एनिमल्स की वहाँ पर राजस्थान में सो so, इसी वजह से राजस्थान ने टॉप किया है किसमें एनवायरमेंटल रिलेटेड क्राइम्स में फोर्टी जो है आपको राजस्थान में देखने को मिले अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे रन द बोर्ड 
जो टाइगर रिजर्व है इट इज़ वेरी फेमस ठीक है रणथम्भो टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ पर है सवाई माधोपुर डिस, माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है आपकी राजस्थान की वहाँ पर आपका रणथम्भो टाइगर रिजर्व है एंड दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व अब यहाँ पर क्या है टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं ये बहुत फेमस है ये दोनों टाइगर रिजर्व ठीक है अब जो यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने के लिए हमेशा बनती है एक लोकल एडवाइजरी कमेटी सो अब वो जो है लोकल एडवाइजरी कमेटी वहाँ पर है ही नहीं जो कि इन एक्टिविटीज़ की क्या कर सके रेगुलेशन कर सके सो देर वॉज द एबसेंस ऑफ लोकल एडवाइजरी कमेटी सो विच कॉज्ड डिस्टर्बेंस टू वाइल्ड एनिमल्स तो अब जैसे टूरिस्ट हैं वो कहीं पर भी हैं जहाँ पर उनको नहीं होना चाहिए वहाँ पर है तो इससे क्या होगा कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके जो पैटर्नस हैं उनका जो फूड पैटर्न है उनका स्लीप पैटर्न है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है इस तरीके के टूरिस्ट एक्टिविटीज से सो so, अब उसके लिए आपको चाहिए लोकल एडवाइजरी कमेटी जो है प्रॉपर उसको डील करती है कि आप किस टाइमिंग से किस टाइम तक कहाँ हो सकते हो सो so, ये जो लैक है ये भी देखा गया वहाँ पर देन अगर अगर आपको टाइगर रिजर्व के बारे में याद करना है क्योंकि आपको पता है कि अब आपके जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत इंक्रीज हो चुकी है सो वी आर प्राउड ऑफ दैट दैट वी आर रीचिंग अराउंड थ्री थाउजेंड इन टाइगर पॉपुलेशन तो इस वजह से भी जो है आपके जो टाइगर रिजर्व हैं दे आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि वो कहाँ पर लोकेटेड है और वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है सो so, अब आपको पता होना चाहिए जब हम राजस्थान की बात करें तो दो फेमस जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका रणथम्बोर टाइगर रिजर्व एंड देन सरिस्का टाइगर रिजर्व अब जो रणथम्बो टाइगर रिजर्व है आपका सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है और जो सरिस्का है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है सो so, अब आपको थोड़ा याद रहेगा कैग की ये रिपोर्ट थी ठीक है तो किसकी रिपोर्ट थी अगर आपको ऑप्शंस में आए इट वाज कैग की रिपोर्ट ठीक है किस पे रिलेटेड थी एनवायरमेंटल रिलेटेड क्राइम्स पे थी 40 परसेंट किस में ज्यादा पाए गए आपके राजस्थान में पाए गए क्या क्या वेब्रोगेट कर रहे थे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को खराब कर रहे थे और आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को खराब कर रहे थे तो, तो ये आपका सब जो है इशूज वहां पर पाए गए सो ये है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व फाइन सो ये दिस इज योर सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड दिस इज योर रणथम्बो टाइगर रिजर्व सो ये ये यहाँ पर लोकेशन है दिस इज योर अलवर डिस्ट्रिक्ट ठीक है और ये है आपका सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ये जयपुर है सो उसके हिसाब से यू कैन लोकेट ठीक है सो नेक्स्ट है आपका ब्लैक कार्बन लेवल्स स्पाइक एट हिमालयन ग्लेशियर्स ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ब्लैक कार्बन है वट इज इट ये है ही क्या जो ब्लैक कार्बन है जिसके हम बात कर रहे हैं ये ब्लैक कार्बन खुद क्या है और हिमालयन ग्लेशियर्स में उसका बढ़ जाने से क्या इम्पैक्ट होने वाला है सो अकॉर्डिंग टू स्टडी अब जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है उसने क्या किया है कि जो ब्लैक कार्बन है उसकी कंसनट्रेशन नियर गंगोत्री ग्लेशियर जो है फोर टाइम्स बढ़ गई है इन समर ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स ठीक है स्टबल बर्निंग स्टबल होता है जो ये बच गई क्रॉप होती है उसको जलाया जाता है तो जब ये फार्मर्स जो हैं अपने कटाई के बाद जो बची हुई क्रॉप को जलाते हैं उसको स्टबल बर्निंग कहते हैं तो एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया उन सब की बर्निंग की वजह से क्या है ट्रिगर हो रहा है ग्लेशियल मेल्ट जो गंगोत्री है आपका पिघल रहा है और वहां पर जो है आपका जो कंसेंट्रेशन है ब्लैक कार्बन की वो चार गुना बढ़ गई है ठीक है तो फॉरेस्ट फायर्स भी उसका रीजन है तो ब्लैक कार्बन खुद है क्या देखो ब्लैक कार्बन रिजल्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबर्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास ठीक है तो जब भी इनकम्प्लीट कंबर्शन होगा इनकम्प्लीट इज द वर्ड दैट यू शुड रिमेंबर जब तक इनकम्प्लीट कंबर्शन रहेगा मतलब कोई भी चीज़ है पूरी तरीके से जो है जली नहीं है कंबस्ट नहीं हुई है और उसमें काफ़ी जो है ऐश है वेस्ट मटीरियल है सो वो क्या फॉर्म करेगा आपका ब्लैक कार्बन फाइन अब जो ये ब्लैक कार्बन है ये क्यों डेंजरस है बिकॉज ये जो ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के ही ठीक है अब ये फाइन पार्टिकल्स हैं दे अब्जॉर्व लाइट अबाउट अ मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बन डाइऑक्साइड अरे भाई ये तो बहुत डेंजरस है इट इज अब्जॉर्बिंग अबाउट मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बन डाइऑक्साइड सो माना कि जो ब्लैक कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैन स्टे फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके एटमोसफेयर में रह सकती है बट जो आपके ब्लैक कार्बन है इट कैन नॉट सस्टेन वो वीक्स में ही डेज में ही वो चली जाती है बट द पॉइंट इज कि जब तक वो ब्लैक कार्बन है तब तक इट विल अब्जॉर्व मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बन डाइऑक्साइड सो अगर कहीं भी वो ज़्यादा है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है ब्लैक कार्बन की तो वहाँ पर जो है ग्लोबल वार्मिंग वो ज़्यादा करेगी एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट इज़ वाई इट इज़ डेंजरस ठीक है सो इट इज सेड टू बी द ब्लैक कार्बन इज सेड टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज आफ्टर सी ओ टू बट अनलाइक सी ओ टू विच कैन स्टे इन द एटमोसफियर फॉर ईयर्स टूगेदर ब्लैक कार्बन इज शॉर्ट लिफ्ट ठीक है इट रिमेन्स इन द एटमोसफियर ओनली
जाएगी ठीक है अब जो ये ब्लैक कार्बन है आप जानते हो एब्जॉर्व करती है सोलर एनर्जी को और वार्म करती है आपके एटमोस्फेयर को जब ये प्रेसिपिटेशन यानी जब बारिश होगी तो वो क्या करती है इट डार्क द सर्फेस अब बारिश भी होगी तो ब्लैक कार्बन है तो क्या करेगा जैसे स्नो पे ही गिरेगा तो स्नो का जो है रंग जो है वो डार्क कर देता है अब आपको पता है स्नो का खुद रंग होता है वाइट अब वो क्या है अब जो ब्लैक कार्बन की बारिश हुई है सो ब्लैक बारिश हुई है या ब्लैक स्नो गिरी है सो दिस ब्लैक स्नो इट कवर्स द सर्फेस एंड वो जो काली बर्फ आपकी गिर रही है बेसिकली uh, क्योंकि उसमें ब्लैक कार्बन मिला है ये आपकी नीचे जो स्नो की परत है उस पर गिरेगी और उसको क्या करती है इट डार्कन सेट सो वो उसको डार्क कर देगी एंड उससे क्या होगा इट रिड्यूस द एलबीडो एलबीडो आपको पता है इट इज द रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ अ सर्फेस अब आपको पता है स्नो जो है वो भी एलबीडो करता है टोटल एलबीडो आपका 35 जो है अगर आप हीट बजट पड़े हो तो आपको पता होगा जो 35 परसेंट है आपका एलबीडो में चला जाता है 100 परसेंट इंसोलेशन का 35 परसेंट इज डायरेक्टली सेट टू द स्पेस सो नाउ दैट एलबीडो इज अफेक्टेड और अब क्या है जो स्नो है आपकी वो क्या है डार्क कलर की हो गई है एंड डार्क कलर की होने की वजह से वो क्या कर रही है लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रही है एंड इस वजह से जो है उसकी मेल्टिंग जो है इंक्रीज हो जाती है सो so, इसी वजह से जो हम बोल रहे हैं कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है उस गंगोत्री ग्लेशियर पे 400 टाइम्स जो है आपका ब्लैक कार्बन इंक्रीज हो गया है इट मींस कि अब जो स्नो है वहां पर ब्लैक कार्बन है ज्यादा हीट ट्रैप होगी और जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो जो है जल, जल्दी आपका पिघलना शुरू होगा इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मीटर ऑफ ब्लैक कार्बन इन द वर्ल्ड यू शुड रिमेंबर दैट सो चाइना है फर्स्ट पे एंड इंडिया इज सेकेंड सो अब आपको रीजन भी पता है कि ब्लैक कार्बन बनती कैसे है जब भी इनकम्प्लीट कम्बर्शन होगा किसी भी चीज़ का जो भी चीज़ जल रही है उसका इनकम्प्लीट कम्बर्शन होगा इट विल फॉर्म ब्लैक कार्बन सो इनकम्प्लीट कम्बर्शन किस किस चीज़ का हो सकता है जो भी आप स्टबल जो भी आप खे, खेती में फिर जब कटाई होती है उसकी जब आप फसल काट देते हो उसके बाद में जो भी बचता है उसको आप स्टबल कहते हो स्टबल को जब आप जलाते हो तो जो राख आपको उड़ती हुई दिखती है हवा में वो बिल्कुल उसके जो फाइन पार्टिकल्स हैं वही ब्लैक कार्बन होते हैं एंड वो ब्लैक कार्बन जो आपका हीट बहुत ट्रैप करते हैं मिलियन टाइम्स एनर्जी ट्रैप कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सी इसलिए बहुत डेंजरस हो जाते हैं ठीक है और फिर वो बारिश भी होगी बारिश होके भी वो क्या है ब्लैक डार्क कलर की परत जो है जमा देती है जो भी स्नो सरफेस पे वो स्नो बन के गिरेगी तो ये जो ब्लैक काइंड ऑफ जो कार्बन है वो उसको कवर करती है स्नो को और उसका एलबीडो कम करती है सो दीज वर द टॉपिक्स ठीक है सो so, अभी ये 25 मिनट्स के ये वीडियो है अभी ये हमने जो है पांच टॉपिक्स कवर कर ली हैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप फर्दर जो है पांच टॉपिक्स कवर करेंगे फाइन सो so, अभी आपको ये जो है आई होप समझ में आया होगा सो आई एल बी बैक विद अनदर वीडियो थैंक यू वेरी मच